దేవుని వంటి మేమగ్రంగా వాకించడానికి ప్రార్థించుకుంటా ఆలోచించుకుంది ప్రేమ సృష్టించింగులు తన మంత్ర సర్వాధికారి సృష్టి కానీ పాలకులను చూసి స్తోత్రం ప్రభా ఈ యొక్క సాయంకాలం వాకిం దానిసము సులోచన మరి పచ్చిన గురు పాత్ర వాకిం పరిశు దాపదేవ నా ప్రాంతం సంజయం సంభవించిన ఎలంజింగులు వాకి చేయించిన ప్రతి కూర్ని ఆదర్శాలు సమయం మన దాచమని ముందున సమయం చేతులకు వచ్చిన జన చేసిన ప్రార్థించి మనల్ని కృపలు పొందినాం తండ్రి ఆ దేవుని మనకి మన కచ్చిన ఎప్పుడు నేను వర్షి బ్రింగ్స్ గ్లోరీ అనే టాపిక్లో నుంచి నేను డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఫైరస్ దట్ వర్ యూజ్డ్ ఆన్ దోస్ ఓల్డ్ డేస్ ఓల్డ్ డేస్ మీద్లో యూజ్ చేయబడినటువంటి ఫ్రా యొక్క ఫ్రాంకిసెస్ ఓనిక స్టార్ట్ గాబినం అండ్ దీస్ వర్ ఆల్ ది ఇన్సెన్స్ దట్ వాస్ బర్న్డ్ అట్ ద ఆల్టర్ ఆఫ్ ఇన్సెన్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫర్ గాడ్ టు గెట్ ద స్వీట్ సాబర్ స్వీట్ స్మెల్లింగ్ సాబర్ ఆ యొక్క సాబర్ అంటే దేవునికి సూగ పరిమళ వాసన దేవునికి ఆ సమర్పణ కోసము దీన్ని వాతారు అనమాట అండ్ జీవస్ క్రైస్ట్ లైఫ్ అనేది కూడా ఇట్ వాస్ లైక్ దట్ అండ్ మనం ఇట్ వాస్ రిటర్న్ ఇన్ ఎపేషన్ చాప్టర్ ఫైవ్ బస్ టూ పరిమళ కోసం ఉంటూ తన తండ్రి సమర్పణ బలిగా సమర్పించుకున్నా అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అండ్ లా జీసస్ ఫుల్ఫిల్ ఇచ్ ఎవ్రీ లాన్ ఇచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ వాస్ కోడే నేను ఓల్డ్ టెస్ట్ నేను ఓల్డ్ టెస్ట్ కోర్చిన ప్రతి దానిలో నేను చెప్పాను హీ వాజ్ హీ వాజ్ ఇన్ షాడో షాడో రూపంలో జీవస్ క్రైస్ ని ఓల్డ్ టెస్ట్ అంతా కూడా పెట్టేశారు అయితే మనం గమనించినట్లయితే న్యూ డేస్ మెన్లో జీవస్ క్రైస్ట్ అన్నిటినీ ఫుల్ఫిల్ చేశారు అండ్ నేను చెప్పాను ఆ బండ్ ఆఫరింగ్ అంటే జీవస్ క్రైస్ట్ వధించబడిన గొర్రెపిల్లకు మాత్రమే మనం చూసాము అంటే లోకపోమని వస్తున్న దేవుని గొర్రెపిల్లకు మాత్రం చూస్తున్నాము కానీ ఆయన ఆల్టర్ ఆఫ్ ఇన్సెన్స్ మీద కూడా ఆయన రూపముగా ఆయన లైఫ్ అనేది దేవుని సన్నిధికి చేరింది అండ్ ఇట్ వాస్ సో ప్లీసింగ్ దట్ ద వేల్ బిట్వీన్ దిస్ హోలీ ఆఫ్ హోలీస్ అండ్ హోలీ ప్లేస్ వాస్ స్టోర్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ వెన్ హీ వాస్ ఆన్ ద క్రాస్ హిస్ లైఫ్ వాస్ లైక్ దట్ అని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ వచ్చాను అండ్ నేను దాని గురించి ఇంకా డీటెయిల్గా ఈ ఎపిసోడ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రాంకిన్స్ అనే టాపిక్ మాట్లాడుతున్నాను కదా దాని నుంచి నేను కంప్లీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆ స్పోక్ అబౌట్ స్టాక్ట్ ఓనికా అండ్ గాల్బినం అండ్ స్టాక్ట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఆఫ్ బ్రోకర్నెస్ అండ్ సఫరింగ్ అండ్ ఓనికా ఇన్ విచ్ గాడ్ విల్ డ్రా అవుట్ అవర్ డీప్ ఓవర్స్ అండ్ డీప్ అవర్ హర్ట్స్ అండ్ వేర్ వేర్ గాల్బినం రిప్రజెంట్స్ అ హీలింగ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ యూజ్ ఫర్ హీలింగ్ అండ్ గాడ్ విల్ హీల్ అస్ అవర్ డీప్ బూన్స్ అండ్ deep hearts and which makes us to put him priority in our life and which was similar to worship putting him uh, at the top most of your life and priority and that anki your first priority anki vadam is nothing but worship surrendering to him ante life ni sevak samarpinchadam anadi kaadu nenu anedi adi kaadu life ni sevak samarpinchadam anadi kaadu life ni sevak samarpinchadam first priority pettene aru kani adi kaadu nenu anedi seva chesadane kaadu mana life lo we may have ante etla manamu జాబ్ చేయొచ్చు ఏదైనా లైఫ్లో ఏదైనా చేయొచ్చు బిజినెస్ చేయొచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు అవన్నీ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా మన లైఫ్ అనేది దేవునికి పరిమళ వాసనగా ఉంటుంది ఎక్కువ మన లైఫ్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అనేది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవునికి ప్లేస్ చేయడం నేర్చుకోవాలి అది వర్షిప్ అంటే యాక్చువల్గా సరెండరింగ్ టు హిమ్ అండ్ పుటింగ్ హిమ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట ఫర్ లైఫ్ అయితే సాంబ్రాణి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టాక్ ఓనికా అండ్ గార్డియన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కానీ ఫ్రాంకిసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఐ స్పోక్ అబౌట్ ఫ్రాంకిసెస్ వాస్ టేకెన్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఐ ట్రీ ట్రీ ఇట్ వాస్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఐ ట్రీ వే వెన్ ఇట్ వాస్ అంటే మనం చూసినప్పుడు ఎస్పె ఎస్పెక్ వాస్ డ్రివెన్ ఇన్ టు ఆ ట్రీ అంటే ఒక మేకు కానీ ఒక చీల కానీ అండ్ మేకే ఉంటుంది పెద్దది దాని చెట్టులో కూర్చి మొద్దులో కూర్చి దే విల్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ డేస్ అండ్ మనం చూసినప్పుడు దెన్ ఫ్రాంకిన్సెన్స్ విల్ ఫ్లో అవుట్ ఆఫ్ దట్ ఊండ్ అనమాట ఆ ఒక ఊండ్ నుండి ఫ్రాంకిన్సెన్స్ అనేది బయటకు వస్తుంది అనమాట దిట్ వాజ్ అ ప్రాసెస్ వే ట్రీ ట్రైస్ టు హీల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ట్రీ ఏం చేస్తుందంటే తనతో వాళ్ళు స్వస్థపరచుకోవడానికి అది ఏం చేస్తుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్లో నుంచి దాని రెసిస్టెన్స్ అనేది డ్రా చేస్తుంది అనమాట ఆ ప్లేస్కి అక్కడ ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఆ ట్రీకి జరిగే టైంలో దే విల్ డూ సంథింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనం చూసినప్పుడు ఫ్యాంకిసెస్ వాస్ కలెక్టెడ్ బై బ్రూజింగ్ త్రీ త్రీ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ చేస్తారు ఒకసారి కాదు ఫస్ట్ దే విల్ డ్రా స్పెక్ ఇన్ టు దట్ ప్లే ఇన్ టు అండ్ ది క్రియేట్ వూండ్ వూండ్ క్రియేట్ చేస్తారు ఫస్ట్ అండ్ దే విల్ లివ్ ఇట్ ఫర్ ఐ థింక్ డేస్ వీక్స్ లెస్ దట్ అప్పుడు అది ఆ యొక్క త్రీస్లో ఉంటుందో వేర్లలో 
అండ్ ఇట్ వాస్ ఇట్ విల్ అంటే అది ఫస్ట్ అది ఒక ఏమంటే ద్రవ పదార్థం లాగా వస్తుంది కానీ అది ఏమవుతుంది అంటే అంటే అది లిక్విడ్ ఫామ్లోనే వస్తుంది కానీ అది తర్వాత గడ్డ గట్టిపోతుంది అనమాట ఆ చెట్టు కట్ చెట్టుకు అడ్డుకొని ఉంటుంది అనమాట దాన్ని నేను ఐ సా వీడియో ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫ్రాంకిన్సెస్ గురించి నేను అయితే చూశాను అయితే మనం చూసినప్పుడు దిస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ టైం ద రెజిన్ ఈజ్ అఫ్ లో క్వాలిటీ ఇట్ వాస్ అ రెజిన్ ఐ థింక్ ఎస్ ఇట్ వాస్ రైట్ ఇట్ వాస్ అ రెజిన్ అనమాట ఆ ఫ్రాంకిన్సెస్ నుంచి రెజిన్ వస్తుంది అంటే రెజిన్ అంటే ఏంది ఒక లిక్విడ్ని రెజిన్ అంటారు అనమాట అయితే అది లో క్వాలిటీ వస్తుంది ఫస్ట్ టైం సెకండ్ టైం చేసినప్పుడు అది లో క్వాలిటీ వస్తుంది అనమాట కానీ థర్డ్ టైం అనేటప్పటికి అంటే ఏమేం చూస్తే ఫస్ట్ దే విల్ ఊన్ ద ట్రీ ఒక స్పెక్ యూస్ చేసి దాన్ని ఊన్ చేస్తారు సెకండ్ దాన్ని లీవ్ చేస్తారు ఫ్యూ వీక్స్కి తర్వాత మళ్ళీ వస్తారు వాళ్ళు ఫ్యూ డేస్ మేబీ మళ్ళీ వస్తారు అప్పుడు మళ్ళీ దాన్ని తీసి మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో మళ్ళీ వాళ్ళు గాయం చేస్తారు అనమాట మళ్ళీ కొడతారు మళ్ళీ మేకు కొట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దే విల్ లీవ్ ఫర్ డేస్ అయితే మళ్ళీ కొన్ని రోజులు వదిలేస్తారు మళ్ళీ థర్డ్ టైం వస్తారు అనమాట అండ్ ఫస్ట్ టూ టైమ్స్ కలెక్ట్ చేసిన ఫ్రాంకిన్సెస్ ఇస్ ఆఫ్ లో క్వాలిటీ బట్ ద థర్డ్ టైమ్ విచ్ వాస్ కలెక్టెడ్ వాజ్ ఆ ప్యూర్ ప్యూర్ ఫ్రాంకిన్సెస్ అనమాట ఎందుకు థర్డ్ టైం అనేది ప్యూర్ ఫ్రాంకిన్సెస్ అంటే మనం చూసినప్పుడు బికాస్ అది తనలో ఉన్న కంప్లీట్ ద కంప్లీట్ హీలింగ్ పవర్స్ని డ్రా చేసేటప్పుడు అంటే థర్డ్ టైం అనమాట ఎందుకంటే ఇట్ వాస్ ఉండేడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఇట్ వాంట్స్ టు బి హీల్ అండ్ ఇట్ వాంట్స్ టు లీవ్ కాబట్టి అప్పుడు తనలో ఉన్న కంప్లీట్ పవర్ అనేది అక్కడికి డ్రా చేస్తుంది అనమాట ఆటోని అలాగా ఈ బై ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ థింగ్ టు యూ అంటే మనం ఇట్ రిప్రజెంట్స్ దిస్ ఫ్రాంకిన్సెన్స్ రిప్రజెంట్స్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఫెయిత్ ఓకే ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ ఫెయిత్ బట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ద పవర్ ఆఫ్ అవర్ అండ్ గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ త్రీ ప్రాసెసెస్ గుండా వెళ్ళిన తర్వాత ఫోర్త్ ఫ్రాంకిన్సెన్స్లో నుంచి వీ వీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ వీ వీ కెన్ హ్యావ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ వీ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ అట్ దిస్ లెవెల్ త్రీ మనం చూసినప్పుడు దిస్ త్రీ వర్ హ్యాపెనింగ్ రైట్ నౌ ఏమంటే చెట్టుకు గాయం అవుతుంది అంటే బ్రోక్ చేస్తున్నారు బ్రూస్ చేస్తున్నారు దాన్ని గాయపరుస్తున్నారు దాన్ని నలగొడుతున్నారు విరగొడుతున్నారు ఆ బూండ్లోకి బూండ్లోకి లోపల ఉంటుంది డీప్ కాజ్ ఉంటుంది డీప్ అంటే ఆ యొక్క డీపర్లో ఉంటున్నటువంటి సారం అంతా చెట్టు అక్కడికి కలెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ఆఫ్ ఓనికా అవేర్ గాడ్ ఈస్ డ్రాయింగ్ అవుట్ ఆ డీపర్ డీప్ బూన్స్ అండ్ డీప్ హార్ట్స్ అక్కడికి బయటికి తీస్తారు దేవుడు and he started healing us and galbinum is uh, uh, is uh, represents uh, it represents balm and uh, it represents uh, healing of god uh, of our deep wounds mane deep wounds ni devudu heal cheyadam starts ani frankincense anedi akkada baitiki vastadu anamata akkada baitiki raavadam ante aa gaayamaina place nunchi baitiki raavadam ani chustunnam and where we put the first priority where we give our priority to the god దేవునికి మాత్రం మహిమ చెల్లించే సమయం అది అవుతుంది అనమాట అండ్ లా జీఎస్ క్రైస్ వెన్ త్రూ దిస్ థింగ్ జీఎస్ క్రైస్ దీని గుండా వెళ్ళారు అండ్ దర్ వాస్ సమ్ సెయిన్స్ అంటే మనం పపోసిన పాల్ అంటాడు పన్నెండో ఫస్ట్ సెకండ్ సెకండ్ కొంచెం స్టార్ట్ చేసి టువల్ బస్ సెవెన్ టు నైన్ ఏమంటే నాకు నాకు శరీరంలో ఒక ముళ్ళు ఉంచబడింది అయితే దాన్ని తీయమని మొమ్మారు ప్రభుని వేడుకొంచని సెవెన్ సరి చదువుకుందాం రెండు కొంచెం తెలిసిన తర్వాత పన్నెండో అధ్యాయం ఏడు వచ్చి నాకు కలిగిన ప్రత్యక్షలు బహు విశేషంగా ఉన్నందు నేను అత్యధికంగా హెచ్చుకోక నిమిత్తం నా శరీరంలో ఒక ముళ్ళు నేను అత్యధికంగా హెచ్చుకోక నిమిత్తం నా నలుగురు ఒక సాతను ఒక దూతగా ఉంచబడిను అది నా అర్జును తెలుపుతున్న దాని విషయం మొమ్మారు ప్రభుని వేడుకుంటుంది అందుకు నా కృప నీకు చాలును బలహీనత నా శక్తి పరిపూర్ణ మగు చిన్నది చున్నదని ఆయన నాతో చెప్పను కాగా క్రీస్తు శక్తి నా మీద నిలిచిండు నిమిత్తము విశేషంగా నా బలహీత బహు సంతోషంగా ఆశ్చర్యించుదును ఇక్కడ నేను చూసినప్పుడు నా కృపణి చాలు నీ బలహీత నా శక్తి పరిపూర్ణంగా వచ్చింది అంట అండ్ ఇక్కడ మనము అదే అర్థం చేసుకోవడానికి అవి యూజ్ ఏమనంటే జీఎస్ క్రైస్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జీఎస్ క్రైస్ట్ మనం లైఫ్ని తీసుకున్నప్పుడు హీ వాజ్ బ్రోకన్ ఇన్ ఎన్ డే ఆయన అప్పగింపబడ్డ రాత్రి మనం చూస్తాం హీ వాజ్ బ్రోకెన్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఆయన చెమ్మతో నేలను పెట్టిన రక్త బిందువులు అందరూ మనం చూస్తాం కదా ఇట్ వాస్ కోడెడ్ ఇన్ లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ వర్స్ ఐ థింక్ ట్వంటీ ఫార్టీ త్రీ అక్కడ కోట్ చేశారు మనం చూసినప్పుడు మనం చదువుకుందాం అది కూడా చదువుకుందాము లూకాస్ వార్త లూకాస్ వార్త ఇరవై రెండో అధ్యాయము లూకాస్ వార్త ఇ
రూకోస్ వేరు అధ్యాయము నలభై ఒకటి వచ్చిన చదువుకున్నప్పుడు వారి యొద్దు నుండి రాత్రి వేతం దూరం వెళ్ళి మొక్కలను తండ్రి గిన్నె నా అద్దు నుండి తొలగించడం నిశ్చితమై తొలగించు ఆయనను నా ఇష్టం కాదు నిశ్చితమే సిద్ధించు అని ప్రార్థించాను అప్పుడు పల్లకు నుండి ఒక దూత ఆయన కనబడి ఆయనను బలపరచాను ఆయన వేదన పడి మరింత రాత్రంగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నిలబడిన గొప్ప రక్త బిందువులే ఆయన ఆయన ప్రార్థించాలని లేచి తన శిష్యుల దగ్గరకు వచ్చి వారు దుఃఖం చేసి నిద్రించి వచ్చి మీరు ఎందుకు నిద్రించిన శోధన ప్రవేశించుకుని లేచి ప్రార్థన చేసి వారితో చెప్పాను ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు జీస్ క్రైస్ట్ లైఫ్ని మనం చూస్తున్నాము అండ్ మనకు అర్థం కావాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ స్పష్టంగా జీస్ క్రైస్ట్ వాస్ బ్రోకన్ ఆన్ ద డే బికాస్ ఈ వాస్ బిటర్ బాయ్ జూదర్స్ అండ్ హీ నోస్ అండ్ ఆల్ అదర్ డిసబర్స్ వాస్ గోయింగ్ టు డిస్పైజ్ ఇంగ్ ఆయనని ఆయనని డినే చేయబోతున్నారు ఆయన డిసైపుల్స్ అని ఆయన అందరికీ ఆయన తెలిసి ఆయన అత్రంగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు ఆయన వేదన పడి ఆయన దుఃఖంలో ఉన్నారనమాట ఆయన రిప్రజెంట్స్ బ్రోకన్నెస్ రిప్రజెంట్స్ టాక్ట్ అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారని చెప్పాను నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏంటంటే ఉనిక ఉనిక డీప్ ఉన్స్ని డ్రా చేస్తుంది బయటికి అని చెప్పాను అండ్ దేవుడిలో ఉన్న అంటే అంతవరకు ఆయన వాళ్ళతో తిన్నారు ఉన్నారు కానీ ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ ఒక ఒలివ కొండకు వచ్చారో హీ స్టార్టెడ్ మెన్షనింగ్ దట్ ఆయన ఏమంటుండే నా చిత్తం కలుపుకో నీ చిత్తం సిద్ధించు కానీ చిత్తం మీద ఈ గిన్నె నా అదును తొలగించు హీ వాస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ద విల్ ఆఫ్ హెవెన్లీ ఫాదర్ అండ్ హీ వాస్ స్పీకింగ్ అబౌట్ హీస్ విల్ ఆయన నా ఇష్టం కాదు చిత్తము నా దీన్ని తొలగించిన ఇష్టం అయితే అని ఆయన తన వీక్నెస్ని మెన్షన్ చేస్తున్నాడు తన బాధ నేను మెన్షన్ చేస్తున్నాడు అండ్ హీ వాస్ కోడింగ్ దట్ ఏమంటుంటే నీ చిత్తము జరుగును కాక అండ్ హీ వాస్ హీ నోస్ దట్ విల్ ఆఫ్ హెవెన్ ఈ ఫార్ ఏంటంటే హీ నీడ్స్ టు గో త్రూ దిస్ ప్రాసెస్ త్రూ దిస్ క్రాస్ ఈ క్రాస్ గుండా ఆయన వెళ్ళాలని ఆయనకు తెలుసు అనమాట అండ్ మనం అంగా మనం గమనించినప్పుడు అయితే ఆయన అంటాడు నీ చిత్తం అయితే ఎగిన నా అదును తొలగించు అని చెప్పినప్పుడు ఆయన నష్టంగా నీ చిత్తమే సిద్ధించు కాని ప్రార్థన చేస్తాను అప్పుడు పల్లెకు నుండి ఒక దూత వచ్చి ఆయన కనబడి ఆయన బలపరిచాను అండ్ మనం చూసినప్పుడు ఒక దూత వచ్చి ఆయన అది బలపరిచింది ఇట్ రిప్రజెంట్స్ గాల్బినం అక్కడ అని మనం చూడొచ్చు ఎందుకంటే అక్కడ హీ ఆయనకి ఏమనంటే ఆయనని బలపరచడం మనం చూస్తున్నాం గాడ్ ఆయన లో డీప్ డీప్ కాస్ అండ్ డీప్ దేవుడు తన హృదయంలోని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన చిత్తం అయితే తొలగించే ప్రభు అని ఆయనను నా ఇష్టం కానీ నీ చిత్తం సిద్ధించు అక్కడ దేవుని చిత్తాన్ని మాట్లాడుతున్నారు అండ్ తర్వాత గాల్బినం అని రిప్రజెంట్స్ హీలింగ్ అండ్ ఆ టైంలో దేవుడు వచ్చి ఆయన దేవదూతం ద్వారా ఆయన స్ట్రెంగ్త్ ఇవ్వడం మనం చూస్తున్నాము అయితే తర్వాత ఆయన ఏం చూస్తున్నా మరింత ఆతురంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాడంట మరింత ఆతురంగా ఆయన ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన చెమ్మట నీళ్ళను పరచుకున్న గొప్ప రక్త బిందువుల వల్ల ఆయన మనం చూసినప్పుడు అక్కడ ఆయన ఆయన చెమ్మట రక్త బిందువులుగా మారడం మనం చూస్తున్నాం అండ్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్స్ అంటే త్రీ ప్రాసెస్ మనం చూస్తున్నాం ఫస్ట్ ఈ వాజ్ బ్రోకెన్ ఆయన బ్రోక్ అయినారు ఎందుకంటే బిట్రాయల్ ద్వారా ఆయన బ్రోక్ అయ్యి బ్రోక్ ఆయన హార్ట్ బ్రోక్ అయింది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆయన ప్రా ఆయన డీప్లో ఉంచు డీప్లో ఉంచి ఆయన మాట్లాడుతూ దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన కొంత బలంను ఎవరిచ్చారంటే ఆ కొద్ది ఎవరితో ఇవ్వడం మనం చూసాము అండ్ సెకండ్ టైం నేను చెప్పిన ఫ్రాంకిన్స్ తీయడానికి చెట్టుకు మూడు మార్లు గాయం చేస్తారు ఫస్ట్ ఇవర్స్ బ్రోకెన్ అండ్ అదే గాయం మీద మళ్ళీ అక్కడ ఆ సెకండ్ టైం ఎక్కడ అంటే చెమ్మత నేలైన పరుచుకున్న గొప్ప రక్త బిందువులో లేదు అండ్ మనము జీస్ ప్రైస్ ఒక సాక్రిమెంట్ తీసుకుని వి విల్ టేక్ ది బ్లడ్ ఆఫ్ జీస్ ప్రైస్ విట్ విల్ ఈట్ హిస్ హిస్ బాడీ అండ్ వి విల్ కన్ఫెస్ అండ్ అంటే త్రూ ద త్రూ దిస్ ప్రెషియస్ బాడ్ ప్రెషియస్ బ్లడ్ వి వర్ హీల్ అండి మనం ఆయన పొందిన దెబ్బలు చేస్తే మనం గోవాలని దూరం స్వస్థత ఆయన రక్తం ద్వారా మనకు స్వస్థత క్యూ టేక్ ది సాక్రిమెంట్ అంటే దేవుని యొక్క సాక్రిమెంట్ దేవుని యొక్క బల్లను మనం తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ మనం కమ్యూనియన్ మనము ఆ పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు వీ ఆర్ వీ ఆర్ గెటింగ్ హీల్డ్ బై దట్ థింగ్ అందుకు ఎందుకంటే ఆయన లో నుంచి ఆ హీలింగ్ అనేది ఫ్లో అయింది ఆయన లో నుండి చెమ్మట రక్త బిందువులకు మారి బ్రైట్కి వచ్చింది బికాస్ ఈ వాజ్ వూండెడ్ అండ్ ఏ దాంతారా ఏ స్పెక్ అయినా కూర్చోబడిందో తెలుసా ఐ విల్ షో యూ దట్ థింగ్ ఎక్కడంటే ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ మనం చదువుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఫస్ట్ కొరింతియన్స్ చాప్టర్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఒక ఓ మర్ మరణమాని విజయం ఎక్కడ ఓ మరణమాని ముళ్ళెక్కడ మరణ ముళ్ళు పాపము పాపం కొన్ని బలము ధర్మశాసనమే ఇక చూడండి ఓ మరణమాని ముళ్ళెక్కడ అంటున్నాడు మరణం ఆ ముళ్ళే ఏంటి అంటే పాపం అంటున్నారు దిస్ వాజ్ అ సిన్ సిన్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అంటే ఇట్ వాజ్ ఏమంటారంటే దేవుళ్ళు ఒ
ట్రీ మనిషిని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి ఆ యొక్క ట్రీ అయిన జ్యూస్ కోయస్కి ఆ యొక్క స్పెక్ అయిన పాపము అనేది కూర్చున్నప్పుడు ఆయన లో నుంచి హీలింగ్ అనేది ఫ్లో కావడం జరిగింది అనమాట అండ్ థర్డ్ టైమ్ ఆయన కంప్లీట్గా ఆయన లో నుంచి ఆ యొక్క కంప్లీట్ హీలింగ్ అనేది ఫ్లో కావడం చూసినాం ఆన్ ద క్రాస్ హీ వాజ్ వుండెడ్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండ్ మనం గమనించినట్లయితే దిస్ వాజ్ అ ప్రాసెస్ దట్ గాడ్ లా జేస్ క్రైస్ వెన్ త్రూ అందుకని ఇట్ వాజ్ స్వీట్ స్మెలింగ్ ఫ్లావర్ లాగ దేవుని సన్నిధిలో సమర్పించబడింది మనం గమనించిన ఫాలోలో జీఎస్ క్రైస్ట్ జీఎస్ క్రైస్ట్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఏంటి నువ్వు చెప్పింది మాకు అర్థం కాలేదు అంటే దెర్ వర్ సమ్ సిచ్యువేషన్స్ అండ్ సమ్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వేర్ వీ వర్ వీ వర్ బ్రోక అంటే మనము మనము ఎలా అంటే విరిగిపోయే సిచ్యువేషన్స్ మన లైఫ్లో ఖచ్చితంగా ఉంటాయి నువ్వు వద్దన్న మనము లేదు అని చెప్పడానికి లేదు అసలు మనకు ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో అవి ఉంటాయి ఆ ఒక్క అంటే ఇట్ ఇట్ మైట్ బి టెంపరీ థింగ్ అది అది టెంపరీగా ఉండొచ్చు కానీ ఇట్ డెల్స్ విత్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఇట్ డెల్స్ విత్ యువర్ హార్ట్ మీ హార్ట్తో అది డీల్ చేసి ఉంటుంది అది దేవుడు తర్వాత స్వాస్థపరిచి ఉండొచ్చు దేవుడు తర్వాత బాగా చేసి ఉండొచ్చు నీ లైఫ్లో అది ఐ మీన్ ఐ మీన్ చూసే అది ఏ సిచ్యువేషన్ అయినా కావచ్చు హెల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు ఏదన్నా ఇష్యూస్ అయి ఉండొచ్చు కానీ మనం గమనించినప్పుడు అక్కడ దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే మనలో మనకి మన ఒక ఇన్నర్ డీపర్ రూమ్స్లో నుంచి దే దేవు దేవుడు డ్రా చేస్తాడు వాటి అన్నిటి బయటికి ఆ డ్రా చేసిన తర్వాత దేవుడు మనకి హీలింగ్ అనేది ఇస్తాడు దాట్స్ వై వి విల్ ప్లేస్ లో జీస్ ట్రేస్ ఆన్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ అండ్ ఇఫ్ యూ ప్లేస్ లో జీస్ ట్రేస్ ఆన్ ద టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ ఇట్ వాస్ వర్షిప్ ఆన్ టు గాడ్ విచ్ వాజ్ స్వీట్ స్మెలింగ్ సావర్ ఆన్ టు గాడ్ అండ్ దిస్ వాజ్ అస్ దిస్ వాజ్ అ థింగ్ లో జీస్ ట్రేస్ డన్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ విత్ విచ్ టోర్ ద వే విత్ ద సీన్ అ పోన్ ద క్రాస్ ముల్ మరణం ముళ్ళు ఇచ్చేసిన అంట దేవుడు ఆయన మీద ఆయన కూర్చోబడింది అది ఆయనను కూర్చి ఆయనను గాయం చేసింది ఆయనను గాయం చేసింది అంటే మన పాపములు ఆయన రేకు మేకులు వేయబడ్డాయి ఆయన సిల్వలు మన పాపములు ఆయన తలకి తల మీద ముళ్ళ క్రితంగా పెట్టబడ్డాయి అయితే మనం గమనించినట్లయితే అక్కడ మన మనలో నుంచి ఒక పాపము ఆయన ముళ్ళు ఆయన కూర్చోబడింది కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆ యొక్క హీలింగ్ ఫ్లో అయిన తర్వాత దాన్ని గురిచేసాను మరణం ఓ మరణం నీ విజయ ఎక్కడ ఓ మరణ నీ ముళ్ళు ఎక్కడ మరణ ముళ్ళు పాపం పాపం ఉన్న బలము ధర్మశాస్త్రమే కానీ ధర్మశాస్త్రం అంతటి దేవుడు నెరవేర్చి ఆ యొక్క మరణపు ముళ్ళు అయిన పాపమును తృంచి వేసినాడు ఆయన ఆ యొక్క మరణ ముళ్ళును విరిచి వేసినాడు బట్ ద ప్రాసెస్ దట్ జీస్ క్రిస్ వెన్ వాజ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫర్ అస్ టు గెట్ హీల్ అండ్ అపోజిట్ అయిన పోల్ నేను చెప్పింది అక్కడితో అయిపోయి ఉంటే అపోజిట్ అయిన పోల్ ఎందుకు అంటాడు నాలో నా శరీరంలో ఒక ముళ్ళు ఉంచబడింది అని ఆ ముళ్ళు ఏం చేస్తుందంట అంటే ఆయన ముమ్మారు ప్రార్థన చేస్తే కూడా దేవుడు అంటే నా కృపణ చాలు నీ బలహీనత నాకు శక్తి పరిమితం వీ ఆర్ వీక్ ఇన్ సమ్ సమ్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్ లైఫ్ మనం వీక్నెస్ అనేది మనకు ఉండొద్దు అంటే వీఆర్ నాట్ సూపర్ హ్యూమన్స్ బట్ వీ వర్ ఫిల్ విత్ ద స్పీట్ ఆఫ్ గాడ్ హూ కంపల్స్ హూ విల్ డ్రాస్ ఇస్ క్లోజర్ టు హిమ్ అండ్ అంటే దేవునికి సమీపంగా మనల్ని మార్చేది పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడే కానీ మన సిచ్యువేషన్స్ మన లైఫ్లో దెర్ వాజ్ సో మచ్ మనము నిజంగా అది గొప్పగా సేవలు ఏ సేవకుండా అడగండి వాళ్ళ లైఫ్లో దే వర్ టు వర్స్ సిచ్యువేషన్స్ బట్ లాడ్ డీస్ క్రెస్ట్ హెల్ హీల్ దేమ్ అండ్ ఆ యొక్క బ్రోకర్నెస్ని ఇప్పుడు మీరు కదిలిచ్చినా కూడా వాళ్ళ కన్నీళ్ళతో వాళ్ళ సాక్ష్యాలు వివరిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ హార్ట్ అనేది అంత మెల్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళ సాక్ష్యం వినడం కావచ్చు ఇతరుల కోసం వాళ్ళు అంత భారభరితంగా వాళ్ళు ప్రార్థన చేయడం కావచ్చు అప్పుడు హీలింగ్ మేనిఫెస్ట్ కావడం ఎందుకంటే హీలింగ్ నీ ద్వారా మేనిఫెస్ట్ కావడానికి కూడా దేవుడు నీలో నుండి హీలింగ్ ఫ్లో కావడానికి నీలో నుండి అనాయింటింగ్ ఫ్లో కావడానికి నీ విర నీ నేను చెప్పాల మట్టి గతంలో మహిమ స్వరించాను నీలో ఉంది అందుకని వి విల్ యూజ్ ఫాస్టింగ్ ఫర్ సమ్ టైమ్స్ బట్ ఫాస్టింగ్ అనేది ఇట్ వాజ్ అంటే అది మనం అందరం మనం యూజ్ చేస్తారు అది డిఫరెంట్ థింగ్ కానీ దేవుడు మనల్ని విరిచేటప్పుడు దేవుడు మనల్ని తుంచేటప్పుడు దెన్ ద అనౌంటింగ్ విల్ ఫ్లో లైక్ ఎనీథింగ్ ద రియల్ అంటే రియల్ క్రిస్టియన్ ఎవరంటే హూ విల్ గో త్రూ బ్రోకర్నెస్ హూ విల్ గో త్రూ ద సిచ్యువేషన్స్ అండ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ విచ్ విడ్ డిఫికల్ట్ రియల్ క్రిస్టియన్కే సమస్యలు వస్తాయి నా మక్కడం గతి వాళ్ళకే సాఫీగా లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే దే వర్ దే వర్ యూజ్ టు దిస్ వరల్డ్ అండ్ దే వర్ లీడ్ దేర్ లైఫ్ విత్ విచ్ వాస్ వల్లీ థింగ్స్ వల్లీగా వాళ్ళ లైఫ్ లీడ్ చేసే కాబట్టి దే డజంట్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్ నీ లైఫ్లో క్రైస్తవుడికి పిలవబడుతున్నావు కానీ నీ సమస్యలు లేవు నాకు హ్యాపీగా
draws out a healing and God draws out uh, the glory out of them. God draws out uh, the presence and the burn. God draws, uh, draws out the healing. This was a thing. I am going to say four months they were nano it was a process that was happening all our life mana life anta jaru telu kan oka level of glory ni undi inkoka level of glory lok manam enter avutunnam and persecution draws out glory persecution aina tarvata glory baitiki vastadi virigi virchi ve padin tarvata mahima anedi baitiki vastadi anduke viragottu padaniki and and this was a thing greater glory ki manam ahead enduku avutunnam ante manam chusina sangal meeda muye padam avachu aaka himsal కావచ్చు పర్సిక్యూషన్ కావచ్చు సంఘం మీద జరుగుతుంది అంటే దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు న్యూ డిస్పెన్సేషన్ న్యూ గ్లోరీ అని మనకు అర్థం కావాలి ప్రతి సేవకుల మీద అలాగా అంటే ఐమ్ జస్ట్ ఏ పర్సిక్యూషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే దాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ ఎంటర్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ గ్లోరీ అండ్ మీనింగ్ అనమాట అండ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నా లైఫ్లో ఐ హ్యావ్ సో మెనీ సో మెనీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి దిస్ దిస్ వాజ్ అండ్ అవుట్ లెసన్ విచ్ వాజ్ ఐ డ్రా ఫ్రమ్ సమ్ టాపిక్ నుంచి డ్రా చేసింది నా లైఫ్ లెసన్ ఇది నా లైఫ్లో నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది దిస్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్ దట్ వాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బై మీ అండ్ గా హీలింగ్ జరిగేటప్పుడు గ్లోరీ మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది అనమాట హీలింగ్ అనేది కంప్లీట్గా మేనిఫెస్ట్ అయ్యేటప్పుడు గ్లోరీ మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది బట్ బ్రోకెన్నెస్ అండ్ ద గాడ్ డీలింగ్ విత్ యువర్ డీపర్ వూన్స్ డీపర్ హార్ట్స్ అనే టైంలో అప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ అనేది చాలా పెయిన్ఫుల్గా ఉంటుంది మన లైఫ్లో బట్ వీ నీడ్ టు క్లింగ్ ఆన్ టు గాడ్ ఇన్ ఆర్ అది ఆర్ రియల్ ఫెయిత్ ప్యూర్ ఫెయిత్ అంటే ఏంటంటే నీ కష్ట సమయంలో కూడా నువ్వు దేవుని పట్టుకొని ఉండడం నీ యొక్క విరిగిపోయిన సమయంలో నీ యొక్క నలిగిపోయిన సమయంలో నీకు హోప్లెస్నెస్ అనే ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా నీవు దేవుని మీద హోప్ పెట్టినప్పుడు అది ఆర్ రియల్ ప్యూర్ ఫెయిత్ అనమాట ప్యూర్ ఫెయిత్ అండ్ దట్ రిప్రజెంట్స్ ఫ్యాంక్ ఇన్ సెన్స్ అండ్ దీస్ ఓవర్ మిక్స్ విత్ సాల్ట్ అండ్ సాల్ట్ రిప్రజెంట్స్ సాల్ట్కి ఏమేమి అంటే ప్యూరిటీ హోలీనెస్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మీనింగ్స్ ఉన్నాయి ఐ విల్ ఐ విల్ రీడ్ యూ ఏమైనంటే మనం పీస్ హోలీ అండ్ ఫెయిత్ అండ్ గొరేస్ అండ్ హోలీనెస్ ప్యూర్ ది అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ అంటే ప్రిజర్వేషన్కి సాల్ట్ వాడతారు అండ్ సాల్ట్ యూజ్ ఫర్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ని మన మన ఊన్స్లో నుంచి డ్రా చేయడానికి సాల్ట్ వాడతారు తర్వాత సాల్ట్ విల్ మేక్ స్టర్స్ ఫర్ ద లివింగ్ గాడ్ అండ్ మనం గమనించినట్టయితే సాల్ట్ విల్ బర్న్ అవర్ అఫెక్షన్స్ ఫర్ ద వరల్డ్ అండ్ ద థింగ్స్ దట్ విల్ కీప్ అవే ఫ్రమ్ గాడ్ అండ్ మనం చూసినప్పుడు అండ్ సాల్ట్ మేక్స్ ఎస్ ప్యూర్ అండ్ హోలీ మనల్ని ప్యూర్గా హోలీగా చేస్తుంది దేవుని ముందు ఈ యొక్క సాల్ట్ అండ్ మనం గమనించినట్లయితే జీసస్ క్రైస్ ఈ యొక్క ఐదు స్టాక్ ఓనిక గాల్బీనం ఫ్రాంకిన్సెన్స్ అండ్ సాల్ట్ దీస్ వర్ ఆల్ మిక్స్డ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రపోషన్స్లో మిక్స్ చేసి దేవుని సమ్ముఖంలో ఆ ఇన్సెన్స్ సమర్పించినప్పుడు ఇట్ వాజ్ స్వీట్ స్వెల్లింగ్ సావర్ అంటు వాడు స్వీట్ స్మెల్లింగ్ ఆ యొక్క ఇన్సెన్స్ దేవుని సన్నిధులు చెప్పిన చెప్పిన ఆ యొక్క ఫ్రాగ్రెన్స్ చేరినప్పుడు ఆ యొక్క పర్ఫ్యూమ్స్ చేరినప్పుడు దేవుడు అది ఆగ్రనిస్ అనమాట దట్స్ ద థింగ్ అండ్ లాజిస్ దేస్ అందుకే మనం ఎఫేషియన్స్ ఒక్క వచ్చిన చదువుకొని మనం ముగించుకుందాం ఎఫేషియల్ ఎఫేషియన్స్ చాప్ట్ ఫైవ్ ఫస్ట్ ఎఫేసులకు రాసిన పత్రిక ఎఫేసులకు రాసిన పత్రిక మనం చదువుకున్నట్లయితే ఐదో అధ్యాయంలో మనం చదువుకున్నాం కదా ఎఫేసులకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం కావున మీరు పిల్లలైన పిల్లల వారి దేవుని పొలగాలు నడుచుకోండి క్రీస్తు మిమ్మల్ని ప్రేమించి పర్వనవాసం ఉండుటకు మన కొరకు తను తాను దేవునికి అర్పణంగా బలిగా అర్పించుకుని అలాగే మీరు ప్రేమ కలిగి నడుచుకోండి అలాగే మీరు ప్రేమ కలిగి నడుచుకోండి వాట్ హోల్ జేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫోన్ క్రాస్ ఇస్ నాట్ నేస్ బట్ లవ్ డిడ్ దేవుణ్ణి సిలో మీద వేలాడాల్సింది మేకులు కాదు కానీ ఆయన ప్రేమ ఆయన ప్రేమ నిన్ను నన్ను ఆయన ప్రేమించిన ప్రేమ సిల్వకణాన్ని ఆయన బ్రేదాడడానికి అది ఆ రీతిగా చేసింది అండ్ ఇట్ వాజ్ స్వీట్ సెలింగ్స్ ఫ్లేవర్ అండ్ టు గాడ్ అండ్ దిస్ లైఫ్ దట్ హీ వెన్ త్రూ ద దై దట్ హీ లెడ్ ద లైఫ్ దట్ వి వెన్ త్రూ మన లైఫ్లో దోస్ వాజ్ ద ప్రాసెస్ దట్ వీ వెర్ గో ఇన్ ఆర్ టు గెట్ ఇన్ టు వర్షిప్ వర్షిప్ మీన్స్ పుటింగ్ ప్రయారిటీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు గాడ్ అండ్ గివింగ్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ టు గాడ్ కీపింగ్ గాడ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అండ్ ఫైనల్గా ఏం చెప్పాలంటే అప్పుడు If you worship with that thing, God's glory will manifest in God's glory will do mighty miracles, healing, signs and wonders. That's why we are not able to get rid of it. That's why we are not able to get rid of it. We are not able to get rid of it. We are not able to get rid of it. And God is not a God of, uh, for our sufferings and of our afflictions. But God will allow those things for us in order to get closer and in order to be used by Him. That's the thing. And we, we need to... This is not the case of Jesus Christ's life. మనం కూడా ఆ 
ఆయుధం పోలి మాదిరిగా మనం నడుచుకోవాలని అక్కడ కోట్ చేపట్టింది అంటే మనం దేవుడు సీక్ చేస్తున్న వర్షిప్ ఏంటంటే ద వర్షిప్ ఇట్ వాస్ ఫుల్ ఆఫ్ స్పిరిట్ అండ్ ట్రూత్ అండ్ స్పిరిట్ అండ్ ట్రూత్ అంటే సత్యమైన ఆలయం అంటే నీ అంతరే ఏంటి నువ్వు విరిగిపోయినప్పుడు నీ లోన్స్ వచ్చేది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా బాగు పై పైకి బాగా మాట్లా మనం మాట్లాడతాము కానీ రియల్ థింగ్ అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే వాళ్ళు హట్ అయినప్పుడు రియల్ థింగ్స్ అనేటివి ట్రూత్ అనేది బయటకు వస్తుంది దట్స్ ద థింగ్ మనం హట్ చేసినప్పుడు ట్రూత్ అనేది బయటకు వస్తుంది ద థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ ఇన్ దర్ హార్ట్ అనమాట అలాగే దేవుడు కూడా మన లైఫ్లో మనల్ని డీప్లో నుంచి వర్షిపడుతున్నాడు డీపర్ డీపర్ సోల్ స్పిరిట్లో నుంచి దేవుడిని ఆరాధించాలని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడు అందుకే మనం అందరం మనం చేయలేము కాబట్టి హోలీ గోస్ని మనకి దేవుడు ఇచ్చారు ఆ హోలీ గోస్ మనలో నుంచి సత్యం కానీ మూలుగులతో దేవుని మన పక్షాన్ని విజ్ఞాపన చేయడం మనకి దేవునికి కనెక్షన్ అయ్యి ఇంట్యూషన్లో కనెక్ట్ చేయడం ఆ తర్వాత మనము దేవు మన మన ఇన్ మనం ఉండ అయిన ప్రతిసారి దేవుడు మనల్ని హీల్ చేయడం అందువల్ల దేవునికి మనం ఫస్ట్ ప్రాయారిటీ పొజిషన్స్ మనం ప్లేస్ చేయడం ద్వారా దేవుని మన లైఫ్లో ఒక పొజిషన్ ఒక ప్లేస్ చేయడం ద్వారా అదే అనమాట సరెండరింగ్ టు హిమ్ అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ దేవునికి ఇవ్వడం అది అంటే మిగిలిన ఏమని చేయదు దేవుని చేయదు ఇది చేయదు అది చేయదు అని కాదు అవన్నీ సెకండరీ థింగ్స్ అనమాట అని ఇక్కడ గమనించినట్లయితే we need to give first priority to god no matter who, who you are no matter what you do no matter how you lead your life the first thing is is, is you need to give first priority to god and devun ki first priority ivadame worship cheyadam and that worship brings glory and that's the thing and devun mahima garanga mana life undalante ee parimala vasana ga mana maarali ante we need to go through this process of preparation uh, process which will uh, makes us like a sweet smelling sour unto god which will make our lives to, uh, a sweet smelling sour like oh start onika galbinum frankincense unto uh, god man talu chinna process mam es prabhu madal mana ఉండాలి తెలియసి ముగిస్తున్నా మనం మనం తలసి ప్రారంభించు జీవితాన్ని పరిశుద్ధ మనం చేసి మేము మాట్లాడిన విధానం బట్టి మనం దానికి రోజు అదిలిచి మమ్మల్ని పరిమాణవాసంగా మనం మార్చండి ఆయన మన జీవితంలో మరి విరిగిపోయిన సమయంలో మమ్మల్ని చేపించి పడి విరిగిన మనసు ఆశ్చర్య అంటున్నాం ఆ విరిగిన మనసుని ఇష్టమైన బల్లు అంటున్నాం ప్రభావ అదే మా హృదయంలో నుంచి ఆయన విపాన్ని రూపంగా ఆగ్రహించి నీ సంగతి మమ్మల్ని సమర్పించుకున్న వారిని నేను ప్రథమ స్థానంలో మేము మరి పెట్టి నేను గణపరిచేవారుగా నేను ఆరాధించేవారుగా మా జీవితంలో నేను మహింపరిచేవారుగా మమ్మల్ని చేయమని ప్రార్థన ప్రతి ఒక్క బిడ్డను దీవించి నీ మహిమతని ఆచార అద్భుత ఆచార అద్భుత కారాల జీవితం జరిగించి ఉన్న జడ నేను ప్రార్థించి మనం కృపలు పొందిన తండ్రి ఆమె దేవ నమ్మకం అందరికీ